ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഐഫോൺ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിന് ആ ഒരു പുറമേ കാണുന്ന ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു ബോർഡ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ബോർഡിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ബോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരു ഐഫോൺ സിക്സ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോർഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏതൊരു മോഡൽ കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അല്പം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിന്ന ഐ സി ആണ് ഇതിന്ന സംഭവം ആണ് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഐ സികൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ബോർഡ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് മെയിനായിട്ട് ഐ സികളാണ് നോക്കാനുള്ളത് മറ്റുള്ള അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഒരു വൈഫൈൻ്റെ ആൻറ്റിനെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൈഫൈൻ്റെ ആൻറ്റിന് ഏതാണ് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അതും ഈ ഒരു ബോർഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ആ ഒരു ബോർഡ് എടുക്കാം നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോ ഇതാ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നെ കൂടി പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മാക്സിമം ഞാൻ റീപ്ലേ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോർഡാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഐഫോൺ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഈ ബോർഡ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ബോർഡിലെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഞാനിന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുറമേ കാണുന്ന സ്ക്രൂകളൊക്കെ നമ്മൾ ബോർഡുമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രൂകളൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ആൻറ്റിനെ കാണാൻ സാധിക്കും അതിനെ ആൻറ്റിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഈ സ്ട്രിപ്പ് അതുപോലെ ഈ സ്ട്രിപ്പുകളൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഡിസ്കണക്റ്റ് ചെയ്യാം ശേഷം ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സ്ക്രൂ കൂടി വരുന്നുണ്ട് അത് കൂടി റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോർഡ് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് നോക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഇത് റിമൂവ് ഈ സിംറ്റർ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പിന്നിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഡിസ്പ്ലേ വരിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്ലിപ്പ് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ക്ലിപ്പ് നമ്മളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അത് റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പുകളൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് ഡിസ്കണക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബോർഡ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേസ് വേറെയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കേസ് മാറ്റി വെക്കാം കേസിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി കേസ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോർഡിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെയാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഈ ബോർഡിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഇതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ വൈഫൈൻ്റെ ആൻറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആൻറ്റിന മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വൈഫൈ വർക്ക് ചെയ്യാത്ത പല ഫോണുകളുടെയും വൈഫൈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വൈഫൈൻ്റെ ഐ സി ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് വൈഫൈ ബ്ലൂടൂത്ത് ഒക്കെ ഈ ഒരു ഐ സിയിലാണ് വരുന്നത് പിന്നീട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഫോണിൻ്റെ ആ ഒരു ഇ എം എം സി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വലിയ ഐ സി ഇതിലാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഫ്ലാഷ് ഐ സി വരുന്നത് ഈ ഐ സിയിലാണ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ഈ ഒരു ഐ സിയിലോട്ടാണ് കയറുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫോണിൻ്റെ മെമ്മറി എല്ലാം ഈ ഒരു ഐ സിയാണ് ഈ ഒരു വലിയ ഐ സിയാണത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ചില ഫോണുകൾ ഡെഡായി വന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഈ ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇററൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും ഫ്ലാഷിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആവാത്ത ചില ഫോണുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐ സി എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് നേരം ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഹീറ്റോട് കൂടി തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ ഫോൺ റെഡി ആവാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നീട് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ഐ സിയാണ് ഇത് ഫോണിൻ്റെ യു ടു ഐ സി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഐ സി ആണത് ചാർജിങ് സം
ജസ്റ്റ് ഒരു പേപ്പറാണ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ ഉള്ളിലുള്ളത് എന്ന് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഐ സി ആണ് നമ്മുടെ പവർ ഐ സി സാംസങ്ങിൻ്റെ അല്ല ഐഫോണിൻ്റെ പവർ ഐ സികളൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ മോഡലിൻ്റെയും പവർ ഐ സികൾ വരുന്നത് ഏകദേശം കാഴ്ചയൊക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഇതുപോലെ വലിയ കപ്പാസിറ്ററുകളൊക്കെ നിര നിരയായിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ നമുക്കത് പവർ ഐ സി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ടച്ച് ഐ സി ആണ് വരുന്നത് ഇത് ടച്ച് സംബന്ധമായ ടച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത കംപ്ലൈൻറ്റുകൾക്കൊക്കെ ഈ ഐ സിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഐ സിയോ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിയാക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിയോ ഐ സി വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇതാണ് ഐഫോൺ സിക്സിൻ്റെ ഓഡിയോ ഐ സി വരുന്നത് ശബ്ദം സംബന്ധമായ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾക്ക് ഈ ഐ സി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഷീൽഡ് പൊന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് താഴെയാണ് നമുക്ക് സി പി യു കാണാൻ സാധിക്കുക ഇവിടെ ഒരു ഒറ്റ ഐ സി മാത്രം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ സി പി യു കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഈ ഒരു സൈഡിലും അല്പം കപ്പാസിറ്ററുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് പൊന്തിക്കുന്നില്ല പൊന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ഷീൽഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതുപോലെ തന്നെ അല്പം നെറ്റ്വർക്ക് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഷീൽഡ് ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഷീൽഡ് ഐഫോണിൻ്റെ ഷീൽഡ് ഒന്നും നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ബോർഡ് ഹീറ്റ് അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഐഫോണിൻ്റെ ബോർഡ് ആ ഒരു ഷീൽഡുകളൊക്കെ ബോർഡിൻ്റെ സൈഡിലായിരിക്കും ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോർഡിന് അങ്ങനെ വലിയ ഡാമേജ് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ റിമൂവ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ധൈര്യത്തിൽ തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യാം വേറെ ഡാമേജ് ഒന്നും ബോർഡിന് സംഭവിക്കുന്നതല്ല പിന്നെ അല്പം പൊന്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൂരുന്നമായി കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ കീറിയിട്ടായിരിക്കും പൂരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പ്ലെയർ ഇട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഐസികളിലും മറ്റും തട്ടാതെ ഇരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം മറ്റുള്ള ഐ സികളിലോ ഇതിലോ തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡാമേജ് ആവും ഫോൺ ഡെഡ് വരെ ആവും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പറിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതി ബോർഡിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പറിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഐ സികളിലും മറ്റും തട്ടുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് ഡാമേജ് ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക നെറ്റ്വർക്ക് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെയും ഉള്ളത് പി എ ഒക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പവർ ആംപ്ലിഫയർ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ മെയിൻ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാറുള്ള ഒരു ഐ സി ആണത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഐ സി ആണ് ബേസ് ബാൻഡ് ഐ സി ബേസ് ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ കയറി ചെന്നാൽ എബോട്ടിൽ പോയി സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മോഡം ഫേംവെയർ എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ഐ സി കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മോഡം ഫേംവെയർ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അത് ഇറായിട്ടായിരിക്കും അവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഐ സിക്ക് ഡാമേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷേ എന്ന് കരുതി മോഡം ഫേംവെയർ പോയി എന്ന് കരുതി അത് ഈ ഐ സിയുടെ ഡാമേജ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഉറപ്പിക്കാനും സാധിക്കില്ല അങ്ങനെയും ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഈ താഴെ ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ്വർക്ക് സംബന്ധമായ ഭാഗങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ബാറ്ററി കണക്ടർ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ബാക്ക് സൈഡും നെറ്റ്വർക്ക് സംബന്ധമായ ഏരിയകൾ അതിൻ്റെ ഓരോ ഐ സികൾ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ഐ സി അതുപോലെ പി എ എല്ലാം നമുക്
ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഒരുവിധം വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഓരോ ഫോണുകൾ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്